واضح انه فيفو داخل هالسنة بشيء مرة قوي خليني اعرفكم على الفيفو اكس 60 برو وايضا اخوه الاصغر من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وبالفعل فيفو قاعدة تتطور سنة عن سنة بشكل جدا كبير السنة هذه مع تعاوناتهم وأيضا الإمكانيات اللي وضعوها في أجهزتهم قاعدين يحاولوا يوازنوا ما بين السعر والإمكانيات اللي جدا عالية مع ابتكارات موجودة في أجهزتهم فخليني أعرفكم أول شيء على الـ X60 برو وبسم الله فيفو الـ X60 برو يجيب تصميم عصري ويتميز بخفة وزنه تقريبا نتكلم على 179 جرام سماكته 7.69 ملم هذا اللون الأزرق من الجهاز وعلى فكرة اللون الأسود وزنه وسماكته أقل بالشيء البسيط من هذا الجهة الخلفية منحنية ومصنوعة من الزجاج المطفي ومع الحركة تعطي ألوان متعددة زي الفضي والأحمر وحتى الأزرق أيضا الواجهة الخلفية تجي بمستطيل في الزاوية يحتوي على الكاميرات الخلفية ونلاحظ أن الكاميرا الأساسية ماخذة حيز أكبر في نفس المستطيل بيجي لكم خلال الفيديو ليش هذا الحيز وأيضا حركة الجيمبل اللي هو تعرفوا يجي في الدرونات جيمبل يثبت الكاميرا أو حتى نستخدمه كتصوير احترافي يثبت لنا الكاميرا موجود هنا جوا المهم كمل في المظهر الخارجي والواجهة الأمامية تجي بشاشة منحنية كاملة مع نتوء علوي يحتوي على الكاميرا الأمامية فيفو X60 Pro يجيب معالج الكوالكم سناب دراجون 870 بثمانية أنوية ودقة تصنيع 7 نانوميتر وبرضو يدعم الجيل الخامس وأيضا توفر الـ 5G يعتمد على المنطقة اللي انتم فيها والنسخة اللي تأخذوها هذا المعالج يعتبر خليفة الـ 865 واللي يجيب توازن جدا عالي وما يعطينا أشياء يمكن بزيادة أكثر المستخدمين ما يحتاجوها زي الثلاث ثمانيات من نفس كوالكم سناب دراجون في اختبار الجيك بنش 5 عطى 774 نقطة في النواة الواحدة والأنوية المتعددة عطت 2530 نقطة وأمامكم مقارنة بينه وبين جوالات أخرى من نفس هذه الفئة السارية تجربة لعبة بابجي اشتغلت بشكل ممتاز على اعدادات الاتش دي مع تفعيل الاتش دي ار وكانت سلاسة الاطارات في اغلب الوقت فوق ال 60 اطار وبشكل عام اللعبة تشتغل على تردد ال 120 هرتز اللي موجود على شاشة الفيفو اكس 60 برو الجهاز ايضا يدعم ميزة المالتي تيربو اللي راح تقدم خيارات متنوعة لتحسين تجربة اللعب زي امكانية حجم المكالمات والتنبيهات وايضا دعم نمط الاي سبورتس الرياضات الالكترونية اللي يقدم افضل اداء ممكن مع الالعاب البطارية سعتها 4200 ملي امبير تدعم تقنيه الشحن السريع اللي اسمه فيفو فلاش تشارج 2.0 من نفس فيفو واللي يجي بقوه 33 واط وبعد التجربه شحن من صفر الى 60% خلال نص ساعه بس وللتوضيح الشاحن اللي يجي مع الفيفو اكس 60 برو مخصص للسوق السعودي ويمكن يختلف بحسب المنطقه اللي انتم فيها حجم الشاشة حقة الجهاز 6.56 انش بدقه الفول اتش دي بلس مسماها الالترا او سكرين كل شركة تحاول تعطي اسم للشاشة اللي فيها الثقب أمامي دائرة فهنا فيفو مسوينها الألترا أو سكرين الشاشة تدعم تقنية الـ HDR 10 بلس اللي راح تقدم ألوان وعمق وسواد أفضل أثناء مشاهدة المحتوى المدعوم هنا أيضا الشاشة تدعم تردد الـ 120 هرتز وتردد الـ 240 هرتز لللمس وأحب أوضح تردد الشاشة يعطي نعومة وسلاسة أفضل في الاستخدام ولكن لازم التطبيقات نفسها تدعم هذا التردد وتردد اللمس يعطي استجابة أعلى من ناحية الاستخدام مع الأفراد استجابة اللمس وتردد الشاشة سرعة ظهور المحتوى حسب المحتوى إذا هو مدعوم يعطيكم هالسمودنس اللي هي نقول نقول السلاسة وإذا أنتوا قاعدين تستخدموا الجوال نعرف أنه في الألعاب اللي تتطلب كثير من اللمس استجابة اللمس هي ال 240 هرتز 200 ليش قلت اكيد ما ادري الكاميرا الخلفية في الفيفو اكس 60 برو هي ثلاثية وايضا بالتعاون مع زايس الكاميرا الاساسية تجي بدقة 48 ميجا بكسل بتقنية الجيمبل ستيبلايزيشن 2.0 اللي هي تقنية تثبيت الكاميرا اللي تساهم في اعطاء ثبات عالي وافضل من تقنيات التثبيت الاخرى الموجودة في بعض الهواتف من مبدا انه نفس الجيمبل اللي يشيل الكاميرا هو كامل يتحرك يعني كل الكاميرا تتحرك فالثبات اعلى من انه الكاميرا ثابتة والعدسة اللي تتحرك تحرك اللي نشوفها في كثير من الجوالات الكاميرا الثانية تليفوتو أي مقربة وهي بدقة 13 ميجا بكسل الكاميرا الثالثة عريضة جدا بدقة 13 ميجا بكسل وتعطي زاوية 120 درجة من ناحية الكاميرا الأمامية بتجي بدقة 32 ميجا بكسل أنتقل لأهم شيء مع كل هالكاميرات تجربة التصوير العدسة الأساسية تقدم تفاصيل وجودة ممتازة ومرضية والألوان حارة وطبيعية ونظام معالجة الألوان يعطي كفاءة مرضية أيضا نقطة أحب أنوه عليها وأن التصوير هنا يستخدم تقنية البيكسل شيفت الترا اتش دي 
هذه التقنية تأخذ مجموعة صور بالتزامن مع لحظة التقاط الصور لتقديم أفضل دقة ممكنة للصورة الملتقطة فهتقعد تعالجهم وتعطيكم أفضل نتيجة من كل واحدة بصورة واحدة اللي انتم تشوفوها في الزاوية العريضة جدا العدسة تعطي رؤية 120 درجة والتفاصيل اللي تقدمها تقريبا جيدة ومرضية الألوان مائلة للبرودة وفي بعض الظروف مطابقة للزاوية الأساسية الجوال يدعم التقريب الحقيقي حتى مرتين باستخدام عدسة التليفوتو بنتائج مرضية وتدعم التقريب الرقمي حتى 20 مرة وهنا تتم باستخدام البرمجيات والنتائج ما حتكون عالية الوضوح لأنه برمجيات بس تأدي الغرض في تصوير البورتري كالعادة الوضع هنا يعتمد على ظروف التصوير مجملا التغبيش جيد جدا والعزل مرضي وبشكل عام ما راح يخيبكم من هذه الناحية النصيحة اللي أذكركم فيها دائما تبغوا تأخذوا بورتري يطلع مرة حلو الإضاءة تكون موجهة عليكم والجوال بينكم وبين الإضاءة فهنا نعرف أنه الشمس بتساند في إعطائكم أكثر سطوع تأخذوا الكاميرا وتسحبوا وفي كذا الصورة تكون حلوة تصوير الماكرو نتائج بين الجيدة والمقبولة وتعتمد على نوع العنصر اللي راح يتم تصويره في التصوير الليلي يسحب الإضاءة بشكل مرضي ويقدم نتائج وتفاصيل جيدة حتى في الإضاءة الشبه معدومة يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K و60 طرف الثانية ويقدم جودة جيدة ألوان بين الحارة والباردة وطبعا الاهتزاز هنا عالي نوعا ما لكن فيفو عندها عدسة الجيمبل وتقنية الـ VIS 5 Access Video Stabilization خمس محاور لتثبيت نفس الفيديو هالخمس محاور النقاط كل واحد فيهم يشيل نقدر نقول الكاميرا ويلغي أحد اهتزازاتها لو عبرت عليها صح فأنتوا لما تمسكوا يدكم الكاميرا وحاولوا تمشوا أنتوا قاعدين تحاولوا تثبتوا فعندكم هنا يعتبر أكسس هنا يعتبر أكسس هنا يعتبر أكسس فتخيلوا نفس هالوصف مع الكاميرا لو كان فيها خمسة أكسسز كيف حيكون وضع التثبيت من خلال هذه التقنيات حتقدروا تحصلوا على ثبات عالي في تصوير الفيديو أصلا في إعدادات التصوير يوجد نمطين للتثبيت أول اللي هو التثبيت العادي Standard Stabilization هنا حيصور بدقة الـ 1080p و30 إطار في الثانية والتصوير بالنمط الثاني الـ Ultra Stabilization اللي هو التثبيت العالي تصويره حيكون 1080p و60 إطار في الثانية هنا النوعية أفضل والثبات عالي لكن الألوان حتكون أغمق وسحب الإضاءة في بعض الظروف حيكون أقل في تصوير الكاميرا الأمامية حيقدم لكم نتائج جيدة مع وجود تنعيم خفيف على البشرة وفي البورتري يقدم صورة جميلة ذات جودة جيدة ومرضية وبشكل عام تؤدي الغرض هذه الكاميرا الأمامية اللي موجودة على نفس الفيفو X60 Pro فنلاحظ على طول أنه تم استغلال هذه الكاميرا مع خصائص كثيرة أنماط أضيفت على الجهاز من خلالها تقدر تشوفوا الكواليتي والجودة حقتها شوف شوف ليش في نور في نور سطوع ما اختلف لوني شيء ما اختلف شيء حركة الذاكرة العشوائية بسعة 12 جيجا بايت وتدعم تقنية الاكستندد رام يعني الرام المطول الإضافي اللي تستخدم الخوارزميات في إعطاء ذاكرة 3 جيجا بايت من نوع الروم لزيادة سعة الذاكرة العشوائية هذا الشيء بيعطي تجربة أفضل في تعدد المهام وراح يحسن الاستجابة ومن ناحية الساعة التخزينية فالجهاز هنا مساحة التخزينية 256 جيجا بايت وللأسف ما في كارت ذاكرة خارجي بس يدعم تشغيل شريحتين النظام التشغيلي هو الاندرويد 11 بواجهة الفن تاتش او اس 11.1 تعتبر قريبة من الاندرويد الخام خفيفة وسهلة في الاستخدام وتوفر اختصارات متنوعة زي سحب الشاشة من الاعلى باستخدام ثلاث اصابع لالتقاط صورة للشاشة او سحب الشاشة من الاسفل باستخدام ثلاث اصابع لتقسيم الشاشة وللتوضيح كامل خدمات جوجل مدعومة بالكامل في اجهزة فيفو الى ما صورنا هذا الفيديو ايضا متجر تطبيقات جوجل توفر بشكل رسمي على الاجهزة الجوال يدعم الواي فاي بالتردد الثنائي ويدعم البلوتوث 5.1 وايضا تقنية NFC ويمديكم اصلا تستخدموا خدمات الدفع اللي عندنا زي STC Pay فيفو X60 Pro يمتلك مستشعر للبصمة مدمج في نفس الشاشة وبعد التجربة يقدم سلاسة وسرعة استجابة عالية ايضا يدعم فتح القفل باستخدام الوجه ولكن صورة ومو 3D وما انصح بهالطريقة لانها ما حتكون مرة آمنة الجوال يمتلك سبيكر في الأسفل هو من نوع السوبر لاينر سبيكر هذا النوع ساهم في تقليل سماكة الجهاز وأيضا بعد التجربة عطى صوت جيد نوعا ما وتقريبا نقي صوت المضخم كان بين مقبول إلى عادي الصندوق عندنا في منطقتنا جاء في غلاف شفاف الشاحن السريع كابل الشحن سماعة أذن 3.5 ملم مع أدابتر لـ USB Type-C إلى 3.5 سعر الفيفو X60 Pro وقت ما سويت هذا الفيديو في سوقنا حوالي 3000 ريال وباقي العملات أمامكم على الشاشة ولو تبغوا تشوفوا السعر الحالي شيكوا على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو وعلى فكرة في أخ أصغر لهالجهاز اللي هو الفيفو X60 
360 يجيب تصميم زجاجي برضو يجيب ثلاث كاميرات خلفية وبالتعاون مع زايس بالإضافة أنه يجيب شاشة بحجم 6.56 إنش ولكن غير منحنية وبحط لكم رابط بباقي التفاصيل في نفس الوصف طيب خلوني أعطيكم الملخص وأقول إيجابيات الفيفو X60 Pro الجوال خفيف الوزن ويجيب تصميم عصري وجميل أداء ممتاز في الاستخدام اليومي وحتى في الألعاب أيضا أداء الكاميرات مرضي وما راح يخيبكم من هذه الناحية بإذن الله أما الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل ما يدعم التخزين الموسع عن طريق المايكرو اس تي وهذا الشيء بيعطي محدودية في السعة التخزينية مستقبلا أيضا البطارية كويسة ولكن تمنيت لو كانت أكبر كسعة وأتفهم هذا الشيء عشان ما يزيد وزن الجهاز ولكن دائما الواحد يطمح لشيء أحسن بالأجهزة وال33 واط في الشحن بصراحة أقدر أقول كمان من الإيجابيات اللي موجودة مع نفس هذا الجهاز الفيفو X60 برو واضح أنه داخل السوق بدخلة ممتازة بين السعر وأيضا نتكلم على الخصائص شيء كويس أنه 3000 يجيب هذه الإمكانيات كلها ولكن السؤال اللي الحين بطرحه عليكم مع أي جهاز ودكم أقارن ال X60 برو قولوا لي في التعليقات في نهاية الفيديو كل فيديو تجربكم أنتم مع جهاز فيفو كيف وقولوا لي أيضا هل تتوقعوا أنه فيفو يتفوق على المنافسين ويحتلوا الصدارة عالميا أو لا ونهاية الفيديو كل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد الليلة إلا أنت أستغفرك أتوب إليك شوفكم على خير بإذن الله